到了，动手吓死我了！大半夜的，人呢？进去了，刚进去，没事儿。对，怎样抽烟吧？半夜戴个眼镜的，你瞅不到了吗？这这着急忙慌的，你这。哎呀，着急忙慌的，这好烟都不要了，你说说。哎呀，是挺带派的，是吧？哎呀，啥时候能出来这？咱们老祖宗留下来的瑰宝。专家就是专家，你太能想大事了。我们要发扬和光大。这儿呢，算是跟大伙儿认识了。我自我介绍一下，我叫王小宝，改天给大伙儿讲讲养生的知识。谢谢大家。谢谢。王专家，请。干什么的？盯你半天了。系个鞋带，鞋带开了，鞋带开了。什么鞋带？你这鞋有鞋带吗？啊啊！哎，我的肚子疼，肚子疼，我得我得抽根烟缓解缓解。这不许抽烟！走走走走走！别别别，兄弟，我这有事儿呢。走走走走，这这真有事，真有事。王总长，首先。欢迎你加入我们环通公司啊！哎，我今天晚上特意让丛总安排高规格的接待你。谢谢谢谢啊！王专家，你是喝茅台还是喝五粮液？都行，都行。喝什么茅台五粮液？这这这这，喝咱那环通一号吗？好，来拿环通一号。
不好意思啊，我接个电话。哎，你胡说什么胡说呢？喝什么茅台五粮液？你准备了吗？我就寻思你肯定得让我们喝黄铜一号的。喂，师傅，啊，到了到了到了，人家公司哎非常热情，高规格的接待我，那菜哎都是扣着的，啊，我估计哎。你要来了，有更高的规格。好，我知道了，该说的说，不该说的别说，别给我丢脸啊！放心，放心啊，没事儿，没事儿。好，好，好，早点休息，早点休息。哎哎，真不好意思啊，刚才接个电话，没关系，没关系，请坐。哎，哎呀，这王专家也回来了，酒也倒上了，从中。洗菜吧，好，好，来，王王专家啊，先先垫吧一口。来，吃吃吃吃吃，来，别客气，来，来，这玩意太素了吧。哎呀，大哥，你拿整那白面具，这这白吃拉的吓人了。大白面具，我不怕别人认出来吗？你这带什么？准备抢劫你这是啊？哎，咱俩不得同步吗？我也怕监控拍着我。哎，哥，有监控，快跑！这个破玩意儿，谁不知道你是跟踪的？啊？这什么玩意儿？哎哎哎哎，这这这这这啊这这这这不便宜吗？这便宜？上多大岁数？一天天的这个。这小子我要了啊
行。行行行行行。我不知道，记不住。行行你搁这嘎达区域啥呢？哎，刘少刘少刘少刘少。人家给区域啥呢？没说啥，再说韩国绿饭的事儿呢。知道说不知道别瞎说啊，注意公司形象。刘少，你给我介绍对象咋样了？别着急，快了，成三分之二了。你没意见，我没意见，就差女方了。太好了，你你没事，你别搁这瞎嘚瑟啊！有事回回屋说去啊！别搁这啊，这这注意公司形象，我回办公室了。冯总啊，我们的运营中心马上就要落成了，一定要广纳良才。你这工作计划做的怎么样了？我们已经通过各种渠道开始招聘了。我那个广告上乱画什么？不是我写的，不用写我，我写的，我不知道，不知道。老大说：“我可跟你说，今天你要是敢给我捣乱，我可给你没完。”不捣乱，不捣乱。好，那咱去看一下。走吧，走，走。这么走，一直往右，一直就下去。哦，就从这边走，啊、一直往右啊！啊，好，啊、谢谢你哈，谢谢，哎，好，谢谢哈。不好意思，不好意思，真不好意思。您看，把您衣服都弄脏了吧？没事儿，没事儿。我们老板不在，您看，要不我看您跟这条鱼挺有缘的，您把它带走吧。真真的不用了，我们老板真不在。说白了，我就是想来问个路。嗨，那您早说呀，您想去哪儿啊？姓名，三人好，祝
我介绍一下，我叫逗比一。叫啥？逗比一。逗比一。逗是窦文涛的逗，必是必须的必，一是杨柳依依的依，就是形容身材很好的样子。那个逗比一啊，名字很好记啊。问你个问题啊，恁家应该不止一个一个孩子吧？是不是还有这个逗比二三四五六啊？你面试还是我面试啊？嗯嗯嗯、你这名字起的也太符合你的素质了。啊！行了，你先登通知吧，好吧？啊，再来一遍。下一位。嗯看你这个简历上，你拍过不少作品呢，还行。干过大片导演吗？干过，什么大腕导演都干过。全才呀，都在哪干过？这可不固定啊。酒店、宾馆、家里、厨房、厕所、洗手间、小树林啊、树沟啊。出去！那么大声干啥呀？吓死！这导演我可不敢用，万一给我潜规则了，可咋整啊？不是我，我说你是想想想死还是不不想活了？说路的话，我收你一趟。啊，谢谢谢谢谢谢啊！哎，我跟你说，要我去办公室，我也是一直男。直男？啊，就你这样也算直男？我还真干过直男。这直吗？直吗？直吗？直吗值吗？值吗？这值吗？你看看这值吗？值吗？值吗？大妹子，你从河里来的，头发上咋还有鱼鳞呢？呃，不是啊，这头发白点儿。来，您大姑，你扒拉我干啥呀？等会儿，哎，这是我们新来的员工安荣。哎呦，大妹子，我这里就缺人手了，你来的哎，真及时，来，赶快给我走吧。来来来，我来来来，来走走吧。叫他安荣姐吧，嫂子。安荣啊，赶快回去换上衣服啊！我开会啊。哎，怎么你们，你看都把活停下了，赶快干呀！你赶快去，一见来一个女人，我们眼都吃了。可以。程总你好，我叫胡丽英。请坐，请坐，请坐。如果我们公司要是录用你，你能马上入职吗？好啊，当然没问题。好，你稍等一下啊。
咱们环城公司啊，还真是搞得大气。那必须的。六叔，你看看这个，我觉得这个还不错。你嘛眼神儿，这还不错呢。哎，这个不错了，这个是不是声呢？马场配种站，不是什么桃市。不不不不不，看错了，这个这个这个、这个是。嗯，这个形象不错，身材也挺好。刘总，你可得慎重啊！现在咱们公司正缺人才。这个人马上能上班吗？没问题，没问题。行，录取了。好。王专家，我这人呢，就是注重人才。老大，能加俩菜吗哎呀，这咋还敲上锣了呢？是锦音集合。哎呀，我得小心脏啊！一听见这个声音，我就想起来刷后了。哎呀，快快快，赶紧锦锦音集合！集合了，集合了，开会了！哎，这是怎什么情况啊？还得加点小心的，那是。哎呀，把扣儿掉了，白瞎了，你这。哎呀，到了。就搁这呢，天天的搁这忙活，慢点的，他就搁这里呢，嫂子。你这这，这蹲下点，蹲下点，蹲下点。这这这这这这这这，看见。你慢点的，别看着这。
这事儿吧，得得从我离家出走的那天开始说。哎，老公，我想跟你商量个事儿啊。明天我出去找个好项目，我想挣钱，想创业。你自己好好想想呗。你组一个项目，你要一个项目，你哪个干成功了？咱们家这两天都让你卖光了。你什么意思啊？啊，我不为这个家着想啊！秋风，我是这么跟你说，就你弄的那个破婚庆，能挣几个钱啊？现在离婚的比结婚的多了去了。我看呢，这个家你是不想要了，不行，咱们离婚。离婚？我还怕了你了，怎么了？我就认为你瞧不起我们做婚庆的，这瞧不起你了，怎么了？你们俩吵什么吵？都几点了？不能过就离婚？这孩子怎么这样？这么回事啊！我一一个跟跟着你，一是怕他跑了，二是怕他再再受受我骗。你可拉倒吧！你俩关系那好，我嫂子咋能离开你呢？是不是呢？你一个大老爷们儿，你心眼怎么那么小？不，不是我小。这些年他净家里辛辛苦苦过年交子，没你少，败败给这些年，这些年他骗子也太太多了，这败家娘们儿不值钱。行了行了行了，别说了，咋磕了吧唧的呢？是不是都饿了？一会儿上食堂上一起吃饭去吧，吃完饭参观参观。让我们王专家给你好好讲讲这个养生的项目。走走走走，跟我回家。哎呀，我不回去，我留这儿还得多考察几天呢。这地方埋了八胎的，你能考察着个啥呀？我不用你管。你不用我管，孩子得需要你管嘛。我们爷俩不能天天吃整饭吧？我说你一个大老爷们儿，你就学不会做饭呢？学了，没学会。你说你能干点什么呀？没空理你。行行行行行，那我跟你讲。我得学的，好不好？啊，看着啊，一、二、三。
哎怎么弄的挺好玩的哈钱能住哪儿啊还少个着你整不整啊哎这边打车好像还挺费劲的哈那好吧正好我也很久没开车了试试那走吧哎好白菜都让猪给拱了<笑> 早知道我也去学开车了开车怕了多方便你说是不是谁是白菜不一定把这切了切把这也给我切了切成啥样随便反正是员工餐这又切成什么了这不切的沫吗我就不盯吗杀鸡鸡也把它掉去多线得了哎呦哎钱你这驾照花多少钱买的呀谁是买的人自己考的考个三次才过呢行要不我来开吧我寻思实在受不了你老是坐着吧安全带系上我还没过够瘾呢哎还疼吗太肿哎是不是前面就快到你家了呀啊快了下面一罐罐就倒了哎不对呀不是说先送你
此乃天机，怎可轻易透露？交易，我有一吉祥之物送与你供奉，日后定可消灾避难。这是啥？此乃龙泉宾馆镇店之宝。啊，那只大乌龟，是他爷爷。哦，我明白了，我这个是死的、啊。这回我可真是喜用了，谢谢了，谢谢了。没事，大哥，不用客气。这钱，你只要能还上，现在。再给你个十多八万都没问题，但是你要还不上，我必须要你这孩子，自己看着办。好，听明白了吗？哎哥，你这泡妞秘籍是啥呀？我也单身呢。坚持啊，不要脸！坚持不要脸啊！啥玩意儿？就你这个花二百块钱请的？哼，不就是死缠烂打？有啥可炫耀的？你就是，这招我小学六年级就会了。你会？你会还是单身狗？忘忘！哎，哥。那你这王八花多钱请的呀？这别损，花了我两千块钱呢。两千块钱啊？真的假的？当然真的了。知道他爷爷是谁不知道？不知道。不知道。他爷爷啊，就是龙泉宾馆那只大龟啊。大师，大师，快给我看看呗，给我看看我视线怎么样？你的视线没什么好看的，还是看看姻缘吧。是，你也给我看看呗。推，深辰八字。大师，你看我这八字怎么样？腿劈开有什么好看的？啊，正经的。我说，你说干嘛呢？别闹，别闹，大师算命的。大师，嘿，大师啊。那你也给我算算姻缘呗。缘为天地，本乃人为。那这是啥意思？天机不可泄露。谢谢大师。哎，你不想找大师我指点一二？您都说了是天机，那怎么指点呀？拜佛上香还得啊，那您是要纸币、冥币还是人民币？现金、POS 机刷卡、微信、支付宝转账都可以。哎哎。先给你钱，去哪儿啊？我去，回家。我怎么知道你家在哪儿啊？哥们儿不差钱。等我这个项目做下来，老婆、孩子
房子、车子，我都弄回来。那我可随便开了啊。谢谢你啊！来来来来我告诉你，我这个兄弟老有才了。我跟你说，那不仅会摄像，哎，会剪辑，还会演戏呢。对对，还还还会会会会演演戏呢。可以的呀，老老有才了。耗子，要不然把你那难过的事儿给大家讲讲，乐呵乐呵。还真真真说，真说，那可不。嗯，您要是想听，我就说了。但是呢，千万不能笑话我啊，不能笑话我。没，上一次。尊敬的各位来宾，尊敬的各位朋友，大家上午好。我是今天的佛里四仪，我叫秋风。那么今天我们迎来了一份神秘又庄严的婚礼。那么今天新闻之星呢，黄桃先生。亲爱的，今天终于嫁给你。为此，同台而相遇，他没有见过第一次面。他们想在我们中国北京创造一份。我不敢娶你。啊、我真的求你了，姐姐，我真的不敢娶你。掌声有请，新娘新娘隆重登场。帮我听没有？我咋帮？一会儿你当把新郎给我，听没有？我当新郎。哎，快点！我这连个西服都没有，我怎么？我这我这，我跟你说啊，当把新郎啊，以后我跟你说，我给你加工资。我跟你说，大不了你就吐两天，听没有？快点，给我穿上。快点，快点，给我穿上。啊，这这这这这不行啊！着急事来，快快快快出来！快点！一拜天地，从此受尽老婆气；二拜高堂，回家孝敬丈母娘；夫妻对拜，有期徒刑长又长。李成。那茬了。
宽大温暖，看来你气血旺盛啊！来来来，过来过来，念这边啊，念念念这边啊！你肌肉纹理分明，肥而不腻，嗯，脾胃不错。哈哈哈哎，你臀肌结实。富有弹性，哎，一看你就是爱运动的人。来这儿多长时间了？啊啊，不到一个月。啊，哎，正好我缺个助理，跟我干吧。我能教你千金不换养生之术，我还只传男，不传女。怎么样？哎，对了，你去把我那个电脑里有明天上课的一些。我拉了一个文件夹。好。偷一手机也不划算啊！偷手机。呀请进，刘总啊，真是太感谢了。要没有公司的员工啊，我这小命啊都没了。没事就好，安全就好，请坐。哎，好，谢谢谢谢。你是做什么生意的？哎呀，别提了，我这些年生意是做了不少，可一直不顺呐。干啥赔啥？别着急，一会儿回到房间好好休息休息。正好下午，我们这来自全国各地的经销商啊，都到这里来参观考察。你顺便和他们一起好好了解了解。这个水疗养生的项目很好，你就做这个项目吧，我会支持你和帮助你。哎呀，刘总啊，我真是太感谢了，我这回一定要跟着你好好干呐。好好，欢迎。全国各地的代理商来到我们中国环童北京运营中心参加蒋文武老师关于水疗养生与慢病康复的讲座，大家欢迎！各位，我们今天啊，讲一下五输穴和我们传统水疗机的配合。那么五输穴呢，我们简单的来说就是五个字，叫紧心舒筋膈。
哎，又来个女的！哎呀，我天，这怎么怎么办？这这，大儿，这这是你母亲呢？啊，不是，刘总，您误会了，这是我刚捡回来的。唐平，唐平，哎，唐平，你认识我吗？怎么回事三儿呢？他怎么老喊我名字呢？我捡回来他的时候，他一直喊这个名字，可能他家里人叫这名字吧。我的妈呀！大爷，看见一个穿红衣服的女的了吗？搁里头呢，搁里头呢。妈，我可找着你了。小伙子，起来慢慢说。三儿去给倒杯水。好了好了，来站起站起来站起来慢慢说，快，别着急，看怎么。哎，小伙子，喝点水，别着急，慢慢说。走的早，还没享着福。后来我开了家房地产公司，买卖是越干越大。可是我娘她，长浪，你对我们环童健康产业了解的怎么样了？好，非常好。
对我们环城隧道养生这个项目感不感兴趣？那是肯定的，刘总啊，锦州你就留给我做代理吧。没问题。近期这几年，我一直在做房地产相关的项目，但是今年呢，我就打算做一些养老地产、老年公寓这方面的行业。我们集团下一步正想开发养老地产。我们可以联合开发，那就预祝我们下一步合作愉快。好，我希望大家同心协力，把环农水疗这个事业做起来。非常感谢刘总能给予我们这么好的创业良机，我想敬您一杯。好，送送你。我们环农集团对每位加盟商都是诚心实意的，让加盟商先赚到钱是我们的责任和义务。来，我们大家共同喝一口，来来来来来，敬酒啊！来，刘总，请你放心，我一定做好环农影视宣传，一定与环农永结同心，百年好合。哪不磕巴了？刘总，他是在开玩笑呢，他只是想骗我回家。刘总啊，借今天这个机会，我也得敬您一杯啊。您是我的救命恩人，没有咱环通公司，哎呀，我可能都活不到今天。别这么说，别这么说，这辈子我就跟定您了，没二话啊。好，好，好，好，好，来。男怕入错行，女怕嫁错郎。选择环农大间干产业是非常明智的。是啊，现在这个亚健康确实是个大问题。对，我觉得啊，选择一个良心的企业，选择一个朝阳的行业，肯定没有错。对对，年轻、健康、漂亮，那肯定是每一个人都想要的。啥也不说了，来来干杯，干杯，来来。我年轻那会儿，在建筑工地上打工，一天工作十四个小时，才赚六块钱，也就是现在的一瓶矿泉水钱。所以说呀，吃得苦中苦，方为人上人。说得好，大家鼓掌。我讲完最后一段，咱们就去吃饭啊。哎呀，我说了三个钟头了，有饭不饭呢？哎，您有饭去哪儿了？还不回来没有？啊，三个月前发微博说是去西藏了。对呀、啊，也该回来了。等我忙完这阵子，我也去跟他穷游一回。穷游？我看你都附近流油了吧？<笑>吃饭了。哎，好。哎，等一等，我不能不能开放哦。来，让我们共同举杯啊，敬一下我们的秋风大导演，感谢他对我们这次招商大会的精心策划。同时也预祝我们环农水疗机全国招商大会胜利圆满召开
广告上乱画什么？不是我写的，不是写我我写的，我不知道，不知道。老梁说：“我可跟你说，今天你要是敢跟我捣乱，我可跟你没完。”不捣乱，不捣乱。好，那咱去看看去。走吧，走，走。嗯，今天你可是办件好事啊！啊，好，好，好，好，好，你回去吧。哎，我暖和暖和。哎，你好，大哥。哎，我我问个路呗，那个去环通公司怎么走啊？这么走，一直往右，一直就下去。就从这边走，一直往右啊！啊，好，谢谢你哈，谢谢，谢谢哈。不好意思，不好意思，真不好意思。您看，把您衣服都弄脏了吧？啊，没事儿，没事儿。我们老板不在，您看，要不我看您跟这条鱼挺有缘的，您把它带走吧。真真的不用了，我们老板真不在。哎，说白了，我就是想来问个路。嗨，那您早说呀，您想去哪儿啊？姓名，三元好，自我介绍一下，我叫逗碧一。叫啥？逗碧一。逗碧一。逗是窦文涛的逗，碧是必须的碧，一是阳有依依的依，就是形容身材很好的样子。那个逗碧一啊，名字很好记啊。问你个问题啊，恁家应该不止一个一个孩子吧？是不是还有这个都比二三四五六啊？你面试还是我面试啊？你这名字起的也太符合你的素质了。行了，你先登通知吧，好吧？啊，在哪儿呢？下一位。看你这个简历上，你排过不少作品呢，还行。到哪儿了？到了，动手！动手！
。哎，哎呀妈呀，那个吓死我了！大半夜的，人呢？进去了，刚进去，没事儿。杨成员呗，去。半夜戴个眼镜的，你瞅得到了吗？这这着急忙慌的，你这是这。哎呀，着急忙慌的，这好烟都不要了，你说说。哎呀，是挺带派的，是吧？哎呀，啥时候能出来这？加入我们环通公司了，成为我们公司的首席专家顾问。现在有请我们的王专家给讲两句。中医是咱们老祖宗留下来的瑰宝。专家就是专家，你看人家讲话啥样。我们要发扬和光大。这儿呢。算是跟大伙儿认识了。我自我介绍一下，我叫王小宝，改天给大伙儿讲讲养生的知识。谢谢大家。王专家，请。这这这这。哈干什么的？盯你半天了。系个鞋带，鞋带开了，鞋带开了。什么鞋带？你这鞋有鞋带吗？啊啊！哎，我的肚子疼，肚子疼，我得我得抽烟缓解缓解。这不许抽烟，走走走走走。别别别，兄弟，我这有事儿呢。走走走走走，这这真有事，真有事。王专家，首先欢迎你加入我们环通公司啊。我今天晚上特意让丛总安排高规格的接待你，谢谢谢谢啊！王专家，你是喝茅台还是喝五粮液？都行，都行。喝什么茅台五粮液？这这这这，喝咱的环通一号吗？好，来拿环通一号。接个电话，哎，你胡说什么胡说？喝什么茅台五粮液？你准备了吗？我就寻思你肯定得让我们喝环通一号呢。喂，师傅，啊，到了到了到了，人家公司哎非常热情，高规格的接待我，那菜哎都是扣着的，啊，我估计哎你要来了。有更高的规格。好，我知道了，该说的说，不该说的别说，别给我丢脸啊！放心，放心啊，没事儿，没事儿。好，好，好，早点休息，早点休息。哎哎。哎。真不好意思啊，刚才接个电话。没关系，没关系，请坐。哎。哎呀，这王专家也回来了，酒也倒上了，丛总。
，洗菜吧。好。毛毛豆浆啊，给先垫吧一口。来，吃吃吃吃吃，来，别客气，来来，这玩意太素了吧。哎呀，这个你拿整的白面具，这这白瞎了，吓人了。打头上吧，我不怕别人认出我来吗？你这打什么？准备抢劫你这是啊？哎，咱俩不得同步吗？我也怕监控拍着我。哎，哥，有监控吗？快跑！干过大片导演吗？干过，什么大腕导演都干过。全才呀，都在哪干过？这可不固定啊！酒店、宾馆、家里、厨房、厕所、洗手间、小树林啊、树沟啊。出去！那么大声干啥呀？吓死！吓死宝宝了！这导演我可不敢用啊，万一给我潜规则了，可咋整啊？我我说你是想想想死还是不不想活了？大兄弟，你别生气，这条路太偏了，我就想拦辆车，我有急事儿啊。那你去去哪儿啊？要顺路的话，我捎你一趟。啊，谢谢谢谢谢谢啊！哎，我跟你说，要我去办公室，我也是一直男。直男啊？就你这样也算直男？我还真干过直男。这值吗？值吗？值吗？值吗？值吗？这值吗？你看看这值吗？值吗？值吗？三妹子，你从河里来的，头发上咋还有鱼鳞呢？呃，胡长，黑头发白点儿，一大堆。你扒拉我干啥呀？等会儿，这是我们新来的员工安荣。哎，哎呦，三妹子，我这里警车人手大，你来的还真及时。来，赶快跟我走吧。来来来，我来来来，走走吧。哎，各位，给大家介绍一下，这是新来的安荣。呃，以后啊，你们就叫他安荣姐吧。嫂子，安荣啊，赶快回去换上衣服啊！我赶快呀！啊，哎，怎么你们，你看都把活停下了，赶快干呀！你赶快去，一见来一个女人，我们眼都吃了。可以。
Hello， 你好，我叫胡丽英。请坐，请坐，请坐。如果我们公司要是录用你，你能马上入职吗？好啊，当然没问题。好，你稍等一下啊。咱们环通公司还真是高端大气，那必须的。六柱，你看看这个，我觉得这个还不错。你嘛眼神儿，这还不错呢。哎，这个不错了，这个是博士生呢。马场配种站，博士生导师。不不不不不，看错了，这个这个这个这个是。这个破玩意儿，谁不知道你是跟踪的？啊？这什么玩意儿？哎哎哎哎，这这干干干啥？这这这，这不便宜吗？这不便宜？上多大岁数？一天天的这个。这小子我要了啊我不知道，记不住。您您搁这嘎去啥呢？哎，刘总好，刘总好，刘总好，刘总好。您您给去啥呢？没说啥，再说韩国绿饭的事儿呢。知道说不知道别瞎说啊！注意公司形象。刘总，你给我介绍对象咋样了？别着急，快了，成三分之二了。你没意见，我没意见，就差女方了。太好了。您你个没事，别搁这瞎嘚瑟啊！刘总回回屋说去啊。这个啥的，你注意公司形象，我回办公室了。洪总啊，我们的运营中心马上就要落成了，一定要广大良才。你的工作计划做的怎么样了？我们已经通过各种渠道开始招聘了